Good morning, everyone. Buenos dias a todos. Como están en esta mañana? How are you guys doing today? It's so good to see each and every one of you. Es un gusto verlos a cada uno de ustedes. Gracias a todos aquellos que se sintonizan en línea. Thank you to each and everyone who are tuning in online. Si por favor se toma unos segundos para compartir este servicio en vivo ahí en las redes sociales. If you can just take a few seconds and start sharing this live feed on the social media platforms, we would really appreciate that so that your friends and family can can be blessed by this service. ¿Quiénes aquí están listos para adorar al Señor en esta mañana? How many are just ready to worship the Lord today? Y sabe, usted se sabe esto muy bien. You know this very well. Que nuestra alabanza rompe cadenas. That our praise breaks chains. Every time we lift up our voices, chains are broken. Cada vez que levantamos nuestras voces para adorar al Señor, cadenas son rotas. Y hay una historia muy muy inspirante en el Nuevo Testamento. There's a very inspiring story in the New Testament donde Pablo y Silas estaban en, en prisión por causa del Evangelio. Where Paul and Silas were in prison because they were preaching the gospel. And it says that at midnight in that dark cold dungeon they began to pray and they began to sing praises unto God. Y dice la Biblia que en esa prisión oscura, helada, eh, estaban desnudos y golpeados bueno a la medianoche ellos levantaron la voz y empezaron a orar y a cantar a Dios y en ese momento que empezaron a lavar las cadenas se empezaron a romper las, la, las puertas de la prisión se empezaron a estremecer y de repente fueron libera, liberados the Bible says that as they began to sing the chains were being broken and, and the gates of the prisons were opened up and you know what? Perhaps you're not in a literal prison today. Quizás no estés en una prisión literal, pero las circunstancias de la vida, lo que te rodea, te sientas como que estás en una prisión. Problemas en el trabajo, quizás problemas en la familia, una pérdida de un ser querido. Maybe perhaps you're not in a literal prison today, but maybe the circumstances that surround you feel like you're in prison. Problems at work, problems at home a sickness over your body, maybe the loss of a loved one make you feel like you're chained up and in prison. But there's one thing you have control of. Hay una cosa que tú tienes control. No de la circunstancia, pero tú tienes control de lo que sale de tu boca. You have control of what comes out of your mouth. And depending on what comes out of your mouth will depend your circumstance after that. Lo que salga de tu boca te va a ayudar en la circunstancia que tú estés. Que en esta mañana tu, tu boca proclame que Dios es bueno, que Dios es grande, que Dios es poderoso. Y verás como Él va a transformar tu situación. Today I'm going to invite you that your mouth declare the goodness and the greatness of God. And let Him handle the things that you can't handle. Pero no dejes que el enemigo tape tu boca. Don't let the enemy shut your mouth. No permitas que tus circunstancias tapen tu alabanza. Don't allow your circumstances to shut your praise unto God. So this morning, why don't you lift a, a hand or two? Si puedes levantar una mano o dos y levanta el corazón a Dios en esta mañana y dile, Señor, en este día proclamo tu bondad. En este día proclamo que tú eres grande, que tú eres el quien rompe mis cadenas. Lord, today we declare that you are the chain breaker. You are good. You are great. You are incredible, eres asombroso, eres increíble Señor Y nada detendrá Señor tu poder fluir en mi vida Nothing will stop your power from flowing in my life Nada va a cambiar Señor Quien eres tú, tú eres bueno, tú eres grande Y tú estás a favor de tu pueblo Señor dedicamos este tiempo de alabanza a ti Lord we dedicate this time of praise to you And as we continue to praise Lord we know that you are doing a great thing in our lives. Sabemos, Señor, que mientras te alabamos y te adoramos, tú empiezas a hacer cosas poderosas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús y todo el que esté de acuerdo, diga un fuerte amén en esta mañana y le da un aplauso fuerte a Jesús.
Aplaudele fuerte al Señor Come on and applaud him church Él es increíble Gracias Señor Porque tú eres bueno Señor Podemos confiar en ti Jesús Lord we can trust you Porque tú eres el Dios que todo lo puede You are the God that can do all things. Son of God, you reign forevermore. Glorious. Sovereign King, death cannot hold your power down. You conquered death. You defeated the grave. God of the impossible, we exalt you. God, you are invincible.
this morning that there is nothing impossible for our almighty God ¿Cuántos verdaderamente creen eso en este día que no hay nada imposible para nuestro Dios? Dios en lo imposible Cántelo fuerte en este día Eres invencible Dele la gloria en este día Tuya es Por todo lo que Él hace Todo lo que Él está haciendo en esta hora Tuya es todo el honor Tuyo es todo el honor Dios de lo imposible Dios de lo imposible Te adoramos Toda la gloria One last time church God of the impossible Sing it out with all of your heart God of the impossible We exalt you God you are invincible Let's give him the glory to you belongs for all that he's doing to you belongs all of the praise to you belongs to you belongs all of the glory to you belongs all of the Amen to that. ¿Cuántos dicen amen a eso? I say, you say amen to that. ¿Cuántos dicen amen a eso? Turn around with somebody. Voltea con alguien. And say there's nothing impossible for God. Y dígale, no hay nada imposible para nuestro Dios. Come on, tell them there is nothing impossible Dígaselo, for God. no hay nada imposible para nuestro Dios. The person in front of you, the person behind you. La persona enfrente de usted, detrás de usted. There is nothing impossible for God. No hay nada imposible para nuestro After Dios. After that, you may be seated. Después de ahí, tome su lugar. It is so good to be in the house of the Lord. Amen. Es tan bueno estar en la casa del Señor. Amen. I said it's good to be in the house of the Lord. Es bueno estar en la casa del Señor. Yes, it is. And it's so good to see each and every single one of you guys today. Es tan bueno ver a cada uno de ustedes hoy. Those who are here in person and outside in person as well, thank you. Aquellos que están acá dentro y afuera, gracias. And for those who are watching us online. Y aquellos que nos ven en línea. Thank you so much for connecting with us. Gracias por conectarse con nosotros. The best is yet to come. Lo mejor está por venir. And that is the word of God. Y es la palabra de Dios. I said the best is yet to come. Lo mejor está por venir. And that is the word of God. Y es la palabra de Dios. And God has something so special for you today. Dios tiene algo muy especial para ti. You are not just here because of coincidence. No estás aquí por coincidencia. You are here because God brought you here. Estás aquí porque Dios te trajo aquí. And just open your heart and mind. Abre tu corazón y tu mente to receive what God has for you today. Lo que Dios tiene para ti hoy. And you Recibelo. will leave this place transformed. Y vas a irte de este lugar transformado. You will leave this place revived. Te irás de este lugar vivificado. So we're excited for the word of God today. Estamos emocionados por la palabra de Dios. Right before we get to that to the word of God. Y antes de entrar a la palabra de Dios. Next Sunday is already our Christmas service. El próximo domingo es nuestro servicio de Navidad. Yeah, so we're excited about that. Estamos muy emocionados por Invite esto. Invite someone. Invite a alguien. You're supposed to be inviting. We're supposed to be inviting someone every Sunday. Cada domingo deberíamos de invitar a alguien. Some of you guys are like. Algunos están diciendo, está bien. But yeah, that we're supposed to be inviting someone every Sunday. Pero tenemos que estar invitando a alguien cada domingo. For us who are watching us online. Aquellos que nos ven en línea. Uh, you should be sharing this page or inviting someone to your house if it's safe 
to watch the service. Debería de compartir esta página o invitar a alguien si se sienten seguros a venir al servicio. In your homes, ahí en sus hogares. But next Sunday is the perfect opportunity. El próximo domingo es la perfecta oportunidad. For you to invite someone to this church. Para que tú invites a alguien a esta iglesia. And the, like I said before, the two services where people almost likely will say yes to go to church. Y como dije anteriormente, los dos servicios que la gente siempre aceptará, casi siempre aceptará la invitación. Christmas service. Servicio navideño. And Easter service. Y servicio de Pascua. So, text them, call them. Así que mándeles un texto, hábleles, an email, un correo electrónico and invite them to next week's service. y invítelos al siguiente servicio we la have, semana que viene. Something very, very nice next, next week. Tenemos algo muy, muy especial, muy bonito para ellos. With the title, the, the True Christmas Story. Se titula La Verdadera Historia de la Navidad. All right, so invite someone. Invite a alguien. And we're still working towards the goal of our building fund. Seguimos trabajando hacia la meta de los fondos del edificio. And I just want to thank everyone who is participating in it one way or some uh, some way or somehow. Quiero agradecer a todos los que están participando de alguna manera u otra. Uh, we have stuff being sold outside that goes towards the building fund. Hay cosas que se están vendiendo allá afuera que se van al fondo del edificio. We continue to be participants of that. Sigan participando en eso. They just told me this morning me acaban de avisar esta mañana Pastor, Pastor we're selling toasty locos. Estamos vendiendo toasty locos. I was like nice. Dije, <laughs> qué bueno. So go ahead and buy some toasty locos. Así que compre <laughs> unos toasty locos. And be participants of that, amen. Y sean partícipes de esto, amen. Some of you guys are like what are toasty locos? Like what are we talking Algunos about? Algunos dicen qué son toasty locos los que se creen gabachos. These, these are like I don't know what toasty locos is, yeah. Um, but <laughs> go check it out. <laughs> <laughs> Vaya y, y averigüe qué son tostilocos. If you like hot sauce, si le encanta la salsa, you're gonna like them. <laughs> les va a gustar. So uh, go ahead and be participants of that. Sea participe de esto. And then we have our 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 best in your gift. Y tenemos nuestro ofrenda de fin de año. Whatever God places in your heart to lo, give. Lo que Dios ponga en tu corazón que des. And whatever you've been praying for. Lo que hayas estado orando. And then God shows it to you. Y luego Dios te lo muestra. Uh, be obedient to it. Sea obediente a esto. My wife and I are praying. Mi esposa y yo estamos orando. Ourselves. Estamos orando nosotros. We say, God, what is the best gift you want us to give financially? Le estamos pidiendo, Señor, ¿qué es la mejor ofrenda que podemos dar? And we're waiting for God's answer. Y estamos esperando la respuesta de Dios. And we're going to give it on the 26th of December, which is the last Sunday of this month. Y lo vamos a dar el 26 de diciembre, el último domingo del mes. Our goal is to raise $100,000 towards the building fund by the end of this year. La meta es levantar $100,000 al finalizar el año. And uh, we're pretty close to $90,000 or maybe a little bit above that. Estamos alrededor de 90 mil dólares. Maybe a little bit above that. A lo mejor un poquito so, arriba de eso. So we're getting there. Así que estamos llegando ahí. Amen. So we're, 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 we're reaching towards that goal. Estamos alcanzando esta meta. So let's come together. Así que vayamos juntándonos. In this journey. En esta jornada. And we will see God move in a great way. Amen. Y vamos a ver que Dios se volverá en una manera poderosa. Amen. This leads me to the tithes and offerings. Esto me lleva a ofrendas y diezmos. We're just so grateful for your contributions. Estamos muy agradecidos por sus contribuciones. And there's many ways that you can give here at Zion. Hay muchas maneras de la que puedes dar aquí en Zion. And they're, fine, they're found in your screens. Se encuentra en tus pantallas. And we just pray. Y oramos. That God just bless you financially. Que Dios te bendiga en tus finanzas. God blesses financially, church. Dios bendice en las finanzas, iglesia. He really does. Él lo hace. Whether you give or not, he'll bless you. Ya sea que des o no des, él te va a bendecir. Because he's full of mercy and full of grace. Porque él está lleno de gracia y misericordia. But when you don't give, pero cuando no das, you are missing estás, on many blessings. Estás perdiendo de muchas bendiciones that are available to you. Que están disponibles para ti. Did you guys get that? Agarraron eso. When you don't give, cuando no das, 
There are blessings that I cannot be given to you. Hay bendiciones que no se te pueden dar. Obedience. La obediencia. Brings reward. Trae una recompensa. So when you are obedient to Christ and His Word. Cuando tú eres obediente a Cristo y a su palabra. We see it over and over again in scriptures and stories. Miramos una y otra vez en las escrituras, en las historias de la Biblia. There are rewards. Hay recompensas. For our obedience. Por nuestra obediencia. And I tell you myself as a testimony. Y yo le puedo dar mi testimonio. Yo le digo de parte mía. That God blesses the cheerful giver. Que Dios bendice al dador alegre. When we give the tithes. Cuando damos los diezmos. God blesses. Dios bendice. God blesses. Dios bendice. So we thank you for your contributions once again. Gracias por sus contribuciones de nuevo. Thank you for your obedience to the word of God. Gracias por su obediencia a la palabra de Dios. Your giving is transforming lives. Lo que dan está transformando vidas. And we thank you for that. Y les damos gracias por esto. Let's pray. Vamos a orar. Father, we just thank you this morning. Padre, te damos gracias en esta mañana. Because you are so good. Porque eres tan bueno. And as we come to you with what you have blessed us with. Y mientras venimos a ti con lo que tú nos has bendecido. We ask, Father God, te pedimos that you Padre, multiply it. Que tú lo multipliques. Not just here in your church. No solamente aquí en tu iglesia. But in the hands of those who are giving them. Sino en las manos de aquellos que están dando. In the hands of those who are being obedient. En las manos de aquellos que están siendo obedientes. To your word. A tu palabra. Bless their finances. Bendice sus finanzas. Their businesses. Sus negocios. Their careers, their jobs. Sus carreras, sus trabajos. And I ask that you just bless everyone abundantly while they give or not. Pido que tú bendigas a cada uno abundantemente, sea que den o no den, Señor. And if anyone's dealing with a financial struggle. Si hay alguien que está batallando con finanzas. I pray that you open the doors financially for them. Pido que tú abras puertas de finanzas para ellos. I thank you. Y te doy gracias. Because soon. Porque muy pronto. We will hear of testimonies. Escucharemos de testimonios. And how you open those doors financially for them. Como tú abres esas puertas de finanzas para ellos. In your precious name we pray. En tu precioso nombre oramos. And we all say. Todos decimos. Amen and amen. Amen y amen. I'm going to dismiss the children's church today. Voy a despedir la clase de niños the hoy. Youth, the youth and preteens will stay in the class in the L church today. Los adolescentes y jóvenes se quedan hoy en clase. Um, there were a lot of uh, people who who, text, who texted me. Hay muchas personas que me mandaron un, un texto. Uh, from yesterday night until to this morning. Eh, desde anoche y esta mañana and they're like pastor we can't make it because we're sick y me dijeron pastor no podemos llegar porque estamos enfermos and I just want to say that they're watching us online simplemente quiero decir si nos están viendo en línea thank you gracias for thinking of the safety of everyone in the por, church por pensar en la salud de cada persona en la iglesia and I bring to say that if you do feel sick in any way shape or form y quiero decirles que si se sienten enfermos de alguna manera o otra uh, we ask that you please uh, stay home and enjoy the service online pedimos que se queden en casa y disfruten del servicio en casa because of the seriousness that's happening right now with COVID it's still going on eh, ahorita con lo que estamos con el COVID sigue, sigue siendo el COVID so we ask that if you feel sick les pedimos que si se sienten enfermos uh, please stay home por favor, quédense en casa. And if you're welcome to wear a mask if you want here in the church service as well. Y pueden usar una mascarilla aquí en el servicio. Okay, if you want, if you, if you feel safe better that way. Si se sienten más seguros de esa manera. Wear a mask. Póngase una máscara. There's nothing wrong with that. No hay nada mal con esto. Okay, think about your safety. Piense en su seguridad. And the safety of others. Y la seguridad de otros. Especially the safety of your family. Especialmente la seguridad de su familia. Amen. Amen. All right. So who's ready to hear the word of God? ¿Quiénes están listos para escuchar la palabra de Dios? I said who's ready to hear the word of God? ¿Quiénes están listos para escuchar la palabra de Dios? Let's open up our Bibles. Abramos la nuestra Biblia. To Ephesians chapter 3. A Efesios capítulo 3. And we're going to be in verses uh, 20. Vamos a estar leyendo el verso 20. And while you look for that. Mientras bus <coughs> busca esto. Because we're going to be reading on that. Porque vamos a estar leyendo ahí. We continue our testimony Sundays, even this month. <laughs> Continuamos el, la serie de testimonio. It was just supposed to be for November. 
Solamente iba a ser para noviembre. But people are like, I want to share my testimony, Pastor. Pero hay gente que está diciendo, Pastor, yo quiero compartir mi testimonio. And that's awesome. Y eso es increíble. And let's continue it. Así que vamos a continuar. So we'll end this month with testimony months. Así que vamos a testimonies. Vamos a finalizar este mes con testimonios. Except for next Sunday we have our Christmas service. Excepción del domingo que viene porque tenemos nuestro servicio navideño. And the best testimony that we have is that Jesus came on this earth and died for our sins. Come on somebody. Y el mejor testimonio que tenemos es de que Cristo vino a este mundo para morir por nuestros pecados. And testimonies are a powerful tool. El testimonio son una herramienta poderosa. That we have to share with others que tenemos que compartir con otros of what God has done in our lives. de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas your story. tu historia Listen. escucha your story. tu historia is what God is writing. es la historia que Dios está escribiendo And it's powerful. y es muy poderosa Because he is writing it. porque Él la está escribiendo And many lives have been changed. muchas vidas han sido cambiadas Because of testimonies. por testimonios Testimonios. Like your bad experiences, tu, tus malas experiencias, whatever that might be, sea lo que sea, in life, en la vida, God wants to use all of that. Dios quiere usar todo eso to reach others for Him. Para alcanzar a otros para él. And many of us in here are watching us online. Y muchos de los que estamos aquí viendo en línea, you know you have a story. Tú sabes que tienes una historia. You know you have said to yourself. Tú te has dicho, Even throughout this series, aún a través de esta serie, I want to share my testimony. Quiero compartir mi testimonio. I don't know what they're going to say about me. Ay, pero no sé lo que van a decir de mí. What are they going to think about me? ¿Qué van a pensar de mí? Don't worry about that. No te preocupes por eso. Because your testimony, porque tu testimonio, is what God has given you. Es lo que Dios te ha dado. To change. Like you don't know. Tú no sabes. What your story. Lo que tu historia. Can have. What kind of impact it can have on someone else. Qué tipo de impacto puede tener en la vida your de alguien más. Your story. Tu historia. Can save someone from hell. And, to, and get them into heaven. Puede salvar a alguien del infierno para meterlo al cielo. Come on somebody. Vamos alguien. That's the truth. Es la verdad. When you share your story with someone, cuando compartes tu historia con alguien, you can save them from the hands of the enemy. Puedes salvarlos de las manos del enemigo. You can yank them from the hands of the devil. Puedes arrancarlos de sus manos. With your story. Con tu testimonio. So here it is. Aquí está. The whole purpose of this testimony months. El propósito de este esta serie de testimonios. The whole purpose of this series of my story. Todo el propósito de esta serie mi historia. Here it is. Aquí está. Share your testimony. Comparte tu testimonio. That's what it's all about. De eso se trata. And today, hoy, we have another wonderful testimony. Tenemos otro testimonio muy increíble. To be shared with you. Que vamos a compartir. And I love it. Me encanta. When it's people from in-house. Cuando es de gente de casa. Amen. Amen. I love that. Me encanta eso. So I'm going to ask Brother Calderon to please come forward. Voy a pedir que nuestro hermano Calderon pase hacia adelante. He has, he wants to share his story with us. Él quiere compartir su historia con nosotros. So we're excited about that. Estamos emocionados por esto. And Brother Calderon, um, he came to me and he was in my office a couple, couple this past week. Hermano Calderon vino a mi oficina esta última semana. And he shared his testimony with me. Él compartió su testimonio conmigo. And it's a powerful one. Es un testimonio poderoso. And I know that that. If you just open your heart and mind to it, God is God, God can do something through that. Si tú abres tu corazón y tu mente a ello, Dios puede hacer algo con esto. So, Brother Caldron, the mic, the mic is yours. Es, el micrófono es de usted, hermano uh, Caldron. Primeramente, uh, uh, gracias a todos ustedes. First of all, I thank each and every one of you. Que Dios los bendiga. May God bless you. Y gracias a Dios por un nuevo día que nos ha regalado. Thank the Lord for a new day that He's given us. Yeah. And uh, 
Yo no quiero estar aquí. I didn't, I don't want to be here. Tengo, no quería estar tengo, aquí. Tengo miedo. I'm, I'm scared. Pero no es lo que yo quiero. But it's not what I want. Es, Dios quiere que yo esté aquí. That's right. God wants me to be here. Amen. So, mi nombre es Luis. My name no is Luis conocen. Calderón. Amen. Uh, yo no tengo 13 años de haber llegado a la iglesia, de haber I llegado have, a Cristo. I have 13 years being involved in the church as a Christian. Yeah. Uh, fue la mejor decisión de mi vida. It's been the best decision of my life. Yeah, so, um, yo no quería estar aquí. I didn't want to be la here. La culpable es mi esposa. <laughs> my wife is the responsible one. Me forzaba para venir a la iglesia. She would tell me and force me to come to church. Pero That's a good uh, wife right there. Uh, yeah, porque si no tenía problema. <laughs> If not, I would have problems. You hear that, man? Entonces, pues, cuando ella me traía las primeras dos semanas, when she would bring me the first two weeks, yo me sentaba ahí. I would sit there. En el otro edificio que estaba. In, in the other building where we were at. Y ahí no me movía. And I wouldn't move from there. Por dos semanas, sentado, que terminaba el servicio, y me iba. Two weeks straight. I would just sit there, the service was over, and I would just leave. Pero la tercera semana, But the, on the third week, estaba sentado, I was sitting down. En lado izquierdo, nunca me and, and we were there in the building on the left-hand side. Dios comenzó a cantar, Renuevame. Mm. Uh, Josh began to sing the song, Renuevame. Parece mentira, pero it seems like a lie, but Dios me tocó en ese momento. God touched me in that, at that moment. Me levanté. I got up. Alabé a Dios. I just praised the Lord. Yeah, amen. Y uh, estaba llorando. And I was just crying. No sabía lo que me pasaba. I don't know. I didn't know what was going on. Y me arrodillé y acepté al Señor como mi salvador. I got on my knees and accepted the Lord as my Savior. Let me stop you right there, brother. Yeah, give it to God. That's, sí, that's God. Señor. I, I don't mean to interrupt. No quiero interrumpir. But that's why it's important to invite people to church. Pero por eso es importante invitar a las personas a la iglesia. If they come si vienen, and they just sit there, y se sientan ahí, let them sit there. Déjelos que se sienten ahí. You never know what God will do in their lives. Tú no sabes lo que Dios va a hacer en sus vidas. They might look like God cannot change their lives. Quizás parezca que Dios no pueda cambiar sus vidas. Hey, God can, that's it, it's over for this guy or, or woman. Bueno, ya, ya se perdió esta persona. God will transform lives. Dios transformará vidas. That's why it's so important for you to invite people to church. Por eso es tan importante que invites a personas a la iglesia. The same thing that happened to him can happen to someone else. Lo mismo que le sucedió a él le puede suceder a alguien más. Sorry, brother, go ahead. Um, yo sinceramente no creía. I honestly didn't believe que la alabanza era tan importante mm. en nuestra iglesia. That worship was very important in the church. Yeah. Pero lo que yo sí sé, But what I do know que ellos son por Dios, is that they are chosen by God para to change hearts, duros como el mío, hard hearts like mine, y pueden, pueden dar la a las personas, and they can also give salvation to people que no están con Dios. that are not right with God. Eso me pasó a mí. That's what happened to me. Quizás le puede haber pasado a muchos. And perhaps it could have happened to many. Pero ellos están aquí But porque Dios are, los ha puesto. But they are here because God placed them. Yeah. No porque ellos quisieron. No, it's not because they wanted to. Yeah. So, eso es, es muy importante. So that's si so ellos important. están puestos aquí para remover corazones duros, if they are here to, to make hard hearts tendered. Nosotros estamos aquí We are here para dar los testimonios to give the testimonies que Dios nos los ha dado. that mm. God has given us. Yeah. No so ser guardados. They cannot be kept esos son para la gloria de Dios. Mm. because they are for the glory of God. Be kept. That's right. Mi historia, My story 
no fue tan, no fue tan fácil. Was not so easy. He pasado muchas pruebas. I've gone through many battles. Pero esta fue la, la prueba más difícil de mi vida. But these were the, the struggles, the greatest struggles of my life. Mi historia comienza en diciembre. My story begins in December. Un diciembre como este, pero hace algunos años. A December just like this one, but several years ago. Uh, me acuerdo que pedí vacaciones. I remember I asked for vacations. Para pasar Christmas con mi familia. To spend Christmas with my family. Pero no fueron Christmas. But it wasn't a Christmas. Porque fue algo bien oscuro en, en mi vida. Because there was something very dark in my life. Uh, comenzó con unos dolores tenía aquí en el estómago. I had uh, some pains in my stomach. Uh, al cuarto día. On the fourth day. Uh, ya estaba más fuerte. They were, they were really, really strong. Y um, le dije a mi esposa para ir donde el doctor. And I told my wife, I need to see a doctor. Y así fue. And that's the way it was. Y fuimos en el doctor. And we went to see the doctor. Y me mandó al hospital. He sent me to the hospital. Porque podía ser apéndice. Because it could have been my appendix. I went to the hospital. I got there in the three of the in the afternoon. A las nueve de la noche. At nine p.m. Eh, me habían tomado examen y todo. El doctor salió y me dijo, Luis. They, they made some testings and the doctor came out and said, Luis. Está bien. You're okay. Pero. But. Para estar seguro. Just. Vamos a hacerte un CAT scan. Just to be sure, let's do you a CAT scan. Y eso no me gusta a mí, pero. Tuve que hacer. And I don't like that, but I had to do it. Me en una máquina, ¿sabes? They, 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 you know, took me and, and uh, machine. into a machine. Y, uh, esperé hasta las tres de la mañana. And I waited until, until 3 a.m. I waited to get results. Lo vi al doctor que venía hacia mí. I seen the doctor, he was coming towards me. Como que no me quería decir nada. Um, it seemed like he didn't want to say much. Pero cuando se acercó, me dijo, But when he drew near, he said, Lo siento, Luis. I'm so sorry, Luis. ¿Por qué? I said, why? Tienes cancer. You have cancer. What? Luis, no puede ser. And I said, that can't be. Lo siento de nuevo. And he said, I'm, I, once again, I'm sorry. Cascan. El cascan no miente, me dice. The CAT scan doesn't, doesn't lie. Oh. Es la peor noticia que he recibido en mi vida. It's the Esa worst vez. news I've received in my life. Cuando nosotros escuchamos la palabra cáncer. When we hear the word, the word cancer. Se acabó la vida, uno dice. Uh, your mind says life is over. Me voy a morir. I'm going to die. ¿Qué voy a hacer? What am I going to do? ¿Cuánto tiempo irá de vida? How much time do I have left? Mi familia. My family. Mi esposa. My wife. Yo estaba confundido. I was very confused. No sabía qué hacer. I didn't know what to do. Mi esposa estaba a mi lado. My wife was seeing me. Y me dio ánimo y me dijo que... Um, She encouraged me and said... Vamos a ver qué pasa. Let's see what happens. El doctor me dijo, aquí están tus papeles, tienes que llevarlo a tu doctor y él tiene que, ¿qué va a hacer contigo? The doctor gave me some papers and he said, you have to go see your primary doctor and he'll decide what, you, what to do next. Uh, estaba destrozado. I was just destroyed from the inside. My fe estaba en el suelo. La fe se me había perdido. My faith was just fell to the ground. No faith, no nothing. I, I didn't have no faith. Llegamos a la casa a las 3 y 40, algo así, de la mañana. And we got home around 3.40 a.m. No pude dormir en toda la noche, hermano. I could not sleep that whole night. 
A las 9 tenía la cita con el doctor primario mío. At 9 a.m. I had the appointment with my primary doctor. Uh, llegué donde el doctor agarró todos los papeles. I went and got there to my doctor. He grabbed all the, the papers. Lo estaba chequeando y he was checking it and le digo, doctor, ¿qué es lo que está pasando? And he said, doctor, what, what's going on? And he said, Luis? Tienes cancer, he says, you got cancer. No hay un error, le digo. And he, I asked him, is there, no is there un, an error? No hay ningún error, le dice, lo siento mucho. And he says, there's no mistakes here. I, I'm so sorry. Ah, le digo, oh, Dios mío, ¿qué está pasando? Estoy soñando algo, le digo. And I said, Lord, what's going on? Am I dreaming? And, you know, I feel good. I don't smoke. I don't drink. I, I eat well. He said, I'm so sorry, Luis. And I said, doctor, in, in this case, this was my hope. En estos casos le digo, doctor, ¿cuánto, cuánto tiempo voy a vivir? Le digo. And I said, how much longer do I have to live? Usted que más o menos sabe esto. Uh, you that know more or less about this. Me dice, Luis, me dice. He said, Luis. He visto muchos casos. He said, I've seen many cases. Quizás dos años. Maybe two years. Si sigue los medicamentos. If you continue with the medications. Quizás cinco años, me dice. Maybe five years. So I said, you know what? I have hope. And I said, doctor. I said, give me the medication to live five years. He says, I can't give you anything. doctor? Porque tenemos que hacerte muchos estudios. He says we have to do a lot of testing. Porque no sabemos si tu cáncer está avanzado. We don't know if the cancer is advanced. Y le dije, okay. I said fine. Y nos fuimos a mi esposa. Mi esposa le dijo al doctor, bueno, nosotros tenemos tenemos otro doctor que es el doctor de doctores. And my wife said, you know what? We have another doctor, and he's the doctor of all doctors. El doctor dice, okay. And the doctor said, okay, that's fine. Va a hacer todos los exámenes, me dice. And he en said, el, you're going to do all of those exams. El 23 de enero. On the 23rd of January. De, tú vas a venir con todo, todos los resultados y te los voy a dar. Para you're, ver qué avanzado está el cáncer. You're going to come back and, and give me all the results, and we're going to see how far the cancer has gone. How advanced is it? Entonces, pues, nos fuimos con mi esposa. So we left with my wife. Ella estaba llorando mucho. She was, just, she was sobbing. Nos sentamos, estábamos destrozados completamente. And, and we were just broken hearted. Nos sentamos en el carro. We sat in the car. Y ella lloraba. Y and she was crying. Y me decía que por qué yo no lloraba. And she was crying and she was asking me, why don't you cry? Yo no podía. And I couldn't. Pero sí le dije que, que me perdonara. But I did ask her to forgive me. Teníamos tantas promesas que no habíamos hecho. Because we had made a, made a lot of promises to one another that we couldn't accomplish. Y esto había pasado. And this now occurred. Nos fuimos. We left. Llegamos a la casa. We arrived at home. Uh, me encerré en el baño. I just locked myself in the restroom. Me arrodillé entre Dios. And I just bowed down before the Lord. Y le dije, Señor mío. And I said, my God. Me voy a agarrar de tu mano. I'm just going to hold on to your hand. That's it. Yo quiero que tú. I want you. 
estés conmigo be with me durante todo este caminar throughout durante, this whole journey durante este proceso que voy a tener Señor throughout this whole process that I'm going to have dame fuerzas give me strength y dame paz Señor and give me peace porque se viene muy dura la cosa because hard times are coming esta batalla va a ser muy fuerte and this situation is very strong me levanté I got up después de tener una comunicación con Dios after having a, a brief conversation with God sentí paz en mi corazón I just felt peace in my heart me sentía más fuerte I just felt stronger mi esposa me dijo my wife told me ya no vayas a trabajar me dice don't go to work anymore tiene que tomarte todos los exámenes You have to take all Tesis. of these uh, exams and tests. Y yo le dije, no, yo voy a seguir trabajando. I said, you know what? No, I'm going to keep on working. Yo no puedo estar aquí. I can't be here. Yo estoy bien, le dije. I'm, o- I'm okay. Y me fue a trabajar. And I went to work. A veces faltaban dos días para los x-rays, ultrasound, sangre, todo lo que necesitaba. Sometimes I would admit a couple of days just to get some x-rays done and some more scanning done. Sábado, a veces tenía que hacer mi tesis. On Saturdays, uh, occasionally I had to do some more testing. Tenían que estar listo para enero 23. Everything had to be ready by January 23rd. Um, un día um, estaba durmiendo. One day I was sleeping faltaban dos semanas para ir a el día 23 que tenía el apuño. Two weeks were left before my appointment on January 23rd. En mi sueño Dios me dijo, <coughs> and in my dreams God told me, tengo un regalo para ti. I have a gift for you. Wow. Yo dije, wow, me levanté. Entonces yo dije, wow. And so I got up very surprised Estoy soñando, dije, ¿qué será? I said yeah, I'm dreaming I wonder what that is y le dije a mi esposa, I told my wife Tuve un sueño, le dijo. I had a dream El Señor me dijo que tenía un regalo para mí. he said and, I, and in my dream the Lord said he had a gift for me y me dijo, okay, está bien, me dijo. and she said oh that's fine Así. Okay. Un sueño. just a dream el día 23 era mi appointment. On the 23rd of January was my appointment. Todo estaba en control. Everything was under control. Ahora lo digo yo. Now I say that. El 23 era mi cumpleaños. The, on the 23rd was my birthday. 23 de enero. 23rd of January. Ese día que iba del doctor tampoco pude dormir. That day that I had to go to the doctor, I couldn't sleep. Tenía un appointment a las nueve de la mañana. I had an appointment at 9 a.m. Uh, lo que tenía yo miedo. What I was afraid of. Que el doctor me diga. El cáncer está avanzado y, y ya no tiene mucho tiempo. As for doctor, would had he told me that I had the cancer was advanced in my body and I didn't have much time left. Eso me más. That's what really worried me. Yo vivir al años. <laughs> Because I, I wanted to live five more years. Yeah. Así que bueno, donde el doctor, When we got there with the doctor, todos los, los, los papeles, I submitted all the, the papers. Me dice, chequeando. And he's checking them. Como tres, minutos, ya estaba desesperado. After three, four minutes, I was already desperate. Y me dice el doctor, And the doctor said, Luis me dice, He said, Luis, no sé qué es lo que está aquí. I don't know what's going on here. Digo, wow. Tú no nada, me dice. He said, you don't have anything. Mm. Uh, what? Y digo, Gloria a Dios. Glory to God. Mi esposa le dijo, tenemos un doctor de doctores. Yes. My wife said, we have a doctor of doctors. 
wow, yo me sentía así como me impactó cuando me dijeron que tenía cáncer, también me impactó cuando me dijeron que no tenía nada. I, I felt very impacted by the news that I didn't have cancer. Wow, yo sinceramente And le doy las gracias a Dios toda mi vida. I gave, I give God all the thanks. Eh, he compartido mi historia en muchos lugares. I've shared my story in many places. Uh, yo fui truck driver, manejado por 28 años. I was a truck driver for 28 years. Ya pues hace cuatro semanas no estoy trabajando. Me uh, retiré. I've just recently retired. Uh, en muchos lugares que yo iba. In many places that I would go. Podía hablar de la palabra de Dios. I could talk about the word of God. En otros lugares. In other places. Me corrían. They would just fire me. Pero eso no me importaba a mí. That, I didn't care about that. Yo tenía que dejar semillas en muchos lugares. I had to sit, sow seeds in many places. Yes. Porque yo, con el tiempo, because with time, vi la gracia de Dios. I saw the grace of God. La Biblia dice, the Bible says, que la, la, la palabra de Dios nunca regresa vacía. That the word of God never returns void. También dice, it also says, que si lo negamos en la tierra, that if we deny him on earth, nos va a negar arriba He will, con su padre. he will also mm. deny us before the Father. Yeah. So, yo, por eso les digo que los testimonios. That's why I say that testimonies. No importa que sean pequeñitos. Doesn't matter no if, there's, que sean grandes, if they're small or big. Todos son importantes para Dios. Oh. They are all important yes. for God. Yeah. Porque Pueden salvar vidas. Because they can save lives. Crecemos espiritualmente. We grow spiritually. Y aumenta la fe en cada uno de nosotros. And faith increases in each and every one of us. Uh, uh, puede ser que alguno de ustedes. It could very well be that some of you. Les quede una semillita. You have a, a small seed remaining. Porque si algún día because if one day tienen algo parecido al mío if you have historia, something similar to what happened to me usted pueden decir now you can say si, si con él lo hizo también lo puede hacer con nosotros yeah. if he did it with him he can also do it with me so good. él no tiene excepciones he doesn't have exceptions of people él nos ama a todos nosotros. He loves everyone. Yes, he does. Um, el Señor, el mismo de ayer, de the, hoy y de siempre. The yeah. Lord is the same yesterday, today, and forever. Yes. Um, pues ahora, hermanos, quiero suplicarles a ustedes. And so now, my brothers, I, I just want to uh, draw out of you. Uh, tengo dos hermanas. I have two sisters. Viven en Miami. They live in Miami. Las dos tienen cáncer. They both have cancer. Una está en quimioterapia. One of them is in chemotherapy. Y la otra, mi otra hermana menor. And my other younger sister. La regresaron del hospital. They just released her from the hospital. Los doctores le dijeron que ya no, ya ella, pues, eh, no, no está desahuciada, ya ella no. The doctors informed her that there's no pueden hacer nada por ella. that there's nothing else they could do for her. Pero ella a Jesús como su mm. But she accepted Christ as her Savior. Hace como dos semanas se bautizó. About two weeks ago she was baptized. Yes, yes, yes. yes. Está la gloria de Dios. She's just waiting to be in the glory of the Lord. Yeah. Thank you, Jesus. Pero también me dijo, But she also said que está ready, está lista She's ready para regresar a casa. To return home. Amén, hermano. Amen. Que Dios los bendiga siempre. May God bless you always. Los quiero con este corazón. I love you with this heart. What, a, what an awesome testimony, brother. Qué 
hermoso testimonio. And I thank you for sharing it with, with us and those who are watching us online. Le doy gracias por compartir con nosotros y aquellos que nos ven en línea. And if I had a title for today's like service, si yo tuviera un título para el servicio de hoy, I have a title for today's service. <laughs> tengo un título para hoy. It's take the limits off. Remueve los límites. Take the limits off. Remueve los límites. I believe every Christian yo creo que todo creyente wants to respond in serving God. Quiere responder en servicio a Dios. We all, when we accept Christ, we all get that feeling of I want to serve God some way, somehow. Cuando recibimos a Cristo, todos tenemos el sentir de quiero servir a Dios de, de alguna manera u otra. Like some of us here probably feel like picking up a mic and, and, and preaching. Algunos de nosotros quizás Aquí sentimos levantar un micrófono y predicar. Maybe some feel like picking up an instrument or, or singing. A lo mejor alguien eh, desea levantar un instrumento o, o cantar. Others pray for people. Otros orar por personas. Some feel like sharing their testimony. Otros sienten compartir su testimonio. But you don't respond. Pero no respondes. Because of fear. Por temor. Doubt. Duda. In other words. En otras palabras. You limit yourself. Eh, te limitas. And God is saying to us today. Y Dios nos dice hoy. I know the plans that I have for you. Yo sé los planes que tengo para ti. They are my design for you. Son mi mi diseño para ti. And He's asking us to dream again. Y él nos pide que soñemos de nuevo. To believe again. Creer de nuevo. To hope again. De tener esperanza de to nuevo. To trust again. De confiar de nuevo. And take the limits off. Y remover los límites. We serve a God. Servimos a un Dios. Without limits. Sin límites. Isn't that beautiful? Eso es hermoso. We serve a God without limits. Eso eh, servimos a un Dios sin límites. So take the limits off your marriage. Remueve los límites de tu matrimonio. Take the limits off your family eh, los límites de tu familia take the limits off whatever it is you are dealing with eh, remueve los límites sea lo que estés lidiando take the limits off because we serve a god who doesn't have any limits eh, remueve los límites porque tenemos a un dios que no tiene límites and god is ready church y dios está listo iglesia to do what exceedingly and abundantly above all we can ask for hacer más allá de lo que podemos pensar y pedir ephesians 3:20 Efesios 3:20. He tells us. Él nos dice. Now to him who is able to do exceedingly and abundantly above all that we ask or think according to the power that works in us. Aquel que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. With your story. Con tu historia. God wants to do exceedingly. Dios quiere ser mucho más. And abundantly. Abundantemente. Above all that we can even imagine. Más de lo que tú te puedas imaginar. Because God is a God of no limits. Porque Dios es un Dios de sin límites. And as a child of God. Y como un hijo de Dios. Who's a child of God in here? ¿Quiénes son hijos de Dios Who's aquí? a child of God in here? ¿Quiénes son hijos de Dios You aquí? are a being of no limits. Eres un ser sin límites. So take the limits off, church. Remueve los límites. And let me share with you just three quick things. Deje comparto con usted tres cosas. And how, that would help us to take the limits off that's helped me so much. Que nos va a ayudar a remover los límites y me ha ayudado a, a mí mucho. And they're basic things. Son unas cosas muy básicas. But we tend to skip them. Pero tendemos a, a olvidarnos de ellos. Yeah, forget about them. Nos olvidamos. So number one. Número uno. Is to trust in God. Confía en Dios. We have to trust in God. Tenemos que confiar en Dios. No matter the circumstance. No importa la circunstancia. Just like my brother Calderon. Así como mi hermano Calderon. And he said that my faith went straight to the ground. Y él dijo que mi fe se cayó al suelo. And you know what's funny? ¿Sabe lo que es chistoso? Or amazing? O increíble? He said my faith fell to the ground. Mi fe se cayó al suelo. That means. Eso quiere decir. That God can pick it back up. Que Dios lo puede levantar de nuevo. God can pick your faith back up. Dios puede levantar la fe de nuevo. You may feel like you've lost your faith. A lo mejor te sientas como que has perdido la fe. Hope, esperanza, joy, gozo, peace, paz. Because of the circumstance, por la circunstancia, it has fell to the ground. Se ha caído al suelo. Jesus is here today. Jesús está aquí hoy. And he's saying, y él dice, I will pick it right back up for you. Yo la voy a levantar de nuevo. If you just trust in me, si confías en mí. 
Number two, Número dos, is obedience. Obedience. Because our trust in God porque nuestra confianza en Dios will take us to our obedience to God. Nos lleva a la obediencia a Dios. The outcome of our obedience, listen to this. Eh, lo que sale de nuestra obediencia is blessing. Es bendición. What comes out of our obedience? Lo que sale de nuestra obediencia is victory. Es victoria. There will always be reward for our obedience. Church. Siempre habrá recompensa por la obediencia. And let me tell you the greatest reward. Déjele digo la recompensa más grande. It's the reason why Jesus came here. Es por eso que Cristo vino acá. On this earth. A esta tierra. And died. Y murió. For us. Por nosotros. He says. Él dice. I'll prepare. A mansion for you in heaven. Yo voy a preparar una mansión para ti en el cielo. Think about that. Piense eso. There's a mansion in heaven with your name on it. Hay una mansión en el cielo con tu nombre. You probably couldn't afford a mansion here at in earth. A lo mejor aquí no pudiste eh, ahorrar para una mansión en la tierra. But you have a mansion with your name on it in heaven. Pero en el cielo tienes una mansión con tu nombre. And you know what's going to get you there? Y sabe lo que te va a llevar ahí? Your obedience. Tu obediencia. Your obedience. Tu obediencia. And it's interesting on your on your sister Monica. Se llama tu sister, ¿verdad? Qué interesante tu hermana Monica. They sent her home. La mandaron a casa. With no hope. Sin esperanza. They sent her home. La mandaron a casa. With no peace. Sin paz. They sent her home. La mandaron a casa. With no joy. Sin gozo. Think about that. Piense eso. Do we have that video? Tenemos ese video. Check this out. Mire esto. That's her right there. Eso es Monica. My sister Monica. Mana Monica. Desire, desire was to be baptized today. No se fue ser baptizada hoy. Fight on the life. 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 Fight on that is Monica. This is Monica. Through her situation, en su situación, she decided. Ella decidió to be obedient to God. Ser obediente a Dios. She knows. Ella sabe that she can be gone and die at any moment. Que ella puede morir y irse en cualquier momento. But she also trusts that God can heal her. Pero ella también confía que Dios la puede sanar. But whatever God decides to do in her life. Pero lo que Dios decida hacer en su vida. She's saying. Ella está diciendo. I will worship God. Yo voy a adorar a Dios. I will serve God. Voy a servir a Dios. And she got baptized. Y ella se bautizó. In other words, en otras palabras, it's her obedience to God. Es su obediencia a Dios. She is being obedient to the word of God. Está siendo obediente a la palabra de Dios. Where it says, donde dice, in everything, en todo, in everything, en todo, in everything, en todo, give thanks to the Lord. Den gracias a Dios. Where is your obedience to God right now in your situation? Donde está tu obediencia? A Dios en tu situación. What is, com what is coming out of your mouth in your situation right now? Que sale de tu boca en tu situación. And number three. Número tres. How do we take the limits off in our lives? Cómo removemos los límites en nuestra vida? Sharing your testimony. Comparta su testimonio. By sharing your testimony. Compartiendo su testimonio. That is what brother Calderon did. Eso es lo que hizo el hermano Calderón. God did what he did in his life. Dios hizo lo que hizo en su vida. As God was writing your story, mientras Dios escribía tu historia, he chose to share it. Él decidió compartirla. And as a result, y como resultado, he told me that some of the friends at your work are now going to churches. 
eh, él me dijo que algunos compañeros de su trabajo ahora están yendo a iglesias. It's amazing. Es increíble. Just because he shared his story. Todo porque él compartió su historia. We have people that have given their lives to Christ. Hay personas que han entregado su vida a Cristo. But maybe you are afraid. Y a lo mejor tienes temor. To share your your story. Compartir tu historia. Because you don't know what people might say porque no sabes lo que la gente pueda decir but sharing your story pero compartir tu historia because you're saying well I don't know what to say porque dices no sé qué decir uh, pastor I want to share the gospel but I don't know what to say pastor quiero compartir el evangelio pero no sé qué decir start with your story empieza compartiendo tu historia so God gave it to you por eso Dios te la dio your story listen to this tu historia escucha esto it's part of the gospel es parte del evangelio The gospel, the word gospel means la palabra evangelio significa good news, buenas nuevas. Your story, tu historia, it's good news, son buenas nuevas. To those who hear it, para aquellos que la escuchan. Share your testimony, comparte tu testimonio. Remember this, recuerda esto. That God does not call the equipped. Y Dios no ha llamado a los que están equipados. He equips those he calls. Él equipa a aquellos que están llamados por él, son llamados por él. And as a Christian, como creyente we are called to share the gospel of Jesus Christ somos llamados a compartir el evangelio de Jesucristo some of Christ's last words una de las palabras finales de Cristo go and make disciples of all nations vayan y hagan discípulos de todas las naciones sharing the gospel compartiendo el evangelio sharing your story compartiendo tu historia isn't just a suggestion no solamente es una sugerencia it's a command es un mandato. And God is with us when we obey him. Y Dios está con nosotros cuando le obedecemos. There is joy, listen to this. Escucha esto, there escucha is, esto, there hay gozo. There is joy in sharing the gospel, your story. Hay gozo en compartir su evangelio, you will, tu testimonio. You will never be fully satisfied as a Christian. Nunca será 100% satisfecho until you share your story hasta que compartas tu historia you know why sabes por qué because it will always be bugging you inside porque siempre estará ahí adentro molestándote I have to share the story tengo que compartir I have to share the story tengo que compartir so you want full peace quieres completa paz you want full joy completo gozo of God de Dios share your story comparte tu historia and it's crazy how that works y es una locura como esto trabaja It's weird how that works. Es algo extraño cómo trabaja esto. But when we share our story, pero cuando compartimos nuestra historia, when we share the gospel, cuando compartimos el evangelio, you get a sense of joy. Te da un sentido de gozo, of accomplishment, de de uh, cumplido, sentirte cumplido. When we share the gospel, cuando compartimos el evangelio, why is that? ¿Por qué es eso? Because it's not a suggestion. Porque no es una sugerencia. It's a commandment. Es un mandato. For us to share the gospel. Para que nosotros compartamos el evangelio. And like I said before, when we obey, y como dije anteriormente, cuando obedecemos, there is reward. Hay recompensa. There's reward. Hay recompensa. But one of the best ways we can share your faith to to people. Pero una de las mejores maneras cómo puedes compartir tu fe con personas. And I'm gonna get a little deep right now. Y voy a hacer un poquito ir poquito profundo aquí. Is to live a godly life es vivir una vida caminando con Dios of holiness santidad oh, I'm making some of y'all think right now quizás puse a algunos a pensar that's the best way you can share your faith es la mejor manera que puedas compartir tu fe they say dicen that you might be the only Bible that people will ever read in their lives que quizás seas tú la única Biblia que gente lea en sus vidas Because unbelievers usually look at Christians. porque la, los que no son creyentes normalmente miran a cristianos As hypocritical. como hipócritas Because we say one thing, porque decimos una cosa but we do another. y hacemos otra I know I'm getting in there. yo sé que estoy entrando ahí Look what Philippians 127 says. lo que dice Filipenses 1.27 conduct yourselves in a matter worthy of the gospel of Christ compórtanse de una manera digna del evangelio de Cristo conduct yourselves in a manner que, worthy of the gospel of Christ que nuestra conducta sea digno del evangelio de Cristo the way I see it is this yo lo miro de esta manera 
So there are two kind of Christians. Hay dos tipos de cristianos. One who Uno, stand firm on the word of God. Unos que se ponen firmes sobre la palabra de Dios. Who trust in his word. Que confían en su palabra. Who believe in his word. Que creen en su palabra. That walk in his word. Que caminan en su palabra. There's other Christians Hay otros creyentes that literally step all over God's word que pisotean sobre la palabra de Dios. because of how they act Por cómo se comportan. because of how they speak cómo hablan. that needs to change church eso necesita cambiar, iglesia. that needs to change necesita cambiar eso. if you are a Christian si tú eres un creyente, if you are a follower of Jesus Christ si eres un seguidor de Jesucristo, act like it Actúa como ello. And this goes for all ages. Y esto va a todas las edades. From young to old. De joven a viejo. And if you are here today. Y si estás aquí hoy. Or watching me online. O mirándome en línea. And if you are stepping on the word of God. Y si estás pisoteando la palabra de Dios. If you are stepping on the cross. Si estás pisoteando la cruz. With your conduct. Con tu conducta. With your bad words. Con tus malas palabras. you treating people wrong. Si estás maltratando a, a personas. With your bad actions. Con tus malas acciones. It's time for us to repent. Es tiempo de arrepentir. Because when God says stand firm in my word. Porque Dios nos dice que nos paremos firmes sobre su palabra. Stand firm in our faith. Firmes en la fe. Talked about obedience. Eso nos habla de obediencia. How are you standing on the word of God today? ¿Cómo estás parado sobre la palabra de Dios hoy? Are you serious about his word? Es, ¿Eres serio en su palabra? Or are you not serious about his word? O no estás serio de la palabra de Dios. And my, my, my prayer today is, church, mi oración en este día es that you take the limits off of your life remueve los límites de tu vida and be all that God created you to be. Y sé todo lo que Dios te creó hacer. Take the limits off. Remueve los límites. Through trusting in God. Confiando en Dios. Obedience. Obediencia. And sharing your testimony. Y compartir tu testimonio. And I love what Brother Calderon said. Me encanta lo que dijo el hermano Calderon. We serve a doctors above all doctors. Servimos al doctor sobre todo doctor. Where there's nothing impossible for him. Donde no hay nada imposible para él. And Monica, I know you're probably watching us online. Mónica, quizás nos estés viendo en línea. We're going to pray for you right now and your other sister as well. Y vamos a orar por ti y tu otra hermana, hermano Calderón. And anyone else that is dealing with anything, cancer, problems, situations, whatever it may be. Alguien más que esté lidiando con problemas, cáncer o lo sea, lo que sea. We're going to pray for you today. Vamos a orar por ti hoy. Because there is nothing impossible for God. Porque hay nada no hay nada imposible para Dios. If we can extend our hand to the camera with every eye closed and every head bow. Si podemos extender las manos acá a la cámara y y inclinar nuestros rostros, vamos a orar. And as we have our eye closed and, 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 and head bows, mientras tenemos los ojos cerrados y cabezas inclinadas, let me just add this to today. Quiero agregar esto hoy. There is power in prayer. Hay poder en la oración. There's a story in the Bible. Hay una historia en la Biblia. Where Peter was in, in prison. Donde Pedro estaba en prisión. And his friends, his disciples began to, they knew that they were, that he was in prison. Y sus amigos, otros discípulos, sabían que él estaba en prisión. And they began to pray for Peter. Y empezaron a orar por Pedro. And the result of their faith y el resultado de su fe the chains of Peter fell off las cadenas de Pedro cayeron the gates to that jail cell opened las jaulas se abrieron of the result of people of God coming to pray por el resultado de el pueblo de Dios que oraba and that is what, that is what we're doing here today 
Eso es lo que hacemos hoy. We're going to intercede for everyone who is sick. Vamos a interceder, a interceder por todos aquellos que están enfermos. Physically, mentally, emotionally. Físicamente, emocionalmente, mentalmente. Spiritually. Espiritualmente. We're going to pray today. Vamos a orar hoy. And Father, we come before you, Lord. Padre, venimos delante de ti. And we bring Monica and her sister as well. Traemos a Monica y a su hermana. As well as any other person watching us right now. Y cualquier otra persona que nos esté viendo en esta hora. Or who is here today. Que está aquí hoy. Who is dealing with cancer. Que está lidiando con cáncer. Who is dealing with sickness. Que está lidiando con enfermedad. Who is dealing with marital problems. Que está lidiando con problemas de matrimonio. Who is dealing with family problems, financial problems. Problemas de finanzas problemas de familia any circumstance any problems cualquier circunstancia cualquier problema father you are god of the impossible tú eres el dios de lo imposible and father this very moment we ask for healing in your name jesus padre en esta hora pedimos por sanidad en tu nombre father touch every person here and those watching us online dealing with something right now padre toca cada persona en este lugar y que nos ve en línea that is dealing with something right now. Que está lidiando con algo. Touch their lives, Lord. Toca sus vidas. And that faith, Lord, that Monica has. Esa fe que Monica tiene. And that she, that obedience that she has through you, Father. Esa obediencia que ella tiene en ti, Señor. That it flows to others right now that are watching us and are here today. Que fluya en otras personas that through the midst of their circumstance que en medio de sus circunstancias the midst of their sickness lord en medio de su enfermedad señor to be able to lift their hands que podamos levantar las manos and say y decir let your will be done in my life tu God. voluntad sea hecha en tu en mi vida whatever happens todo sea lo que suceda whatever you decide to do God lo que tú deseas hacer señor i will serve you no matter what yo te serviré no importando qué i will qué. worship you no matter what te Lord. adoraré no importando qué and through their obedience to you God y a través de la obediencia a ti señor give them peace dales paz give them joy dales gozo give them faith dales fe strengthen them Father. fortalécelos strengthen them Lord fortalécelos in Jesus name en tu nombre Jesús we just lift our hands right here wherever we're at right now watching us in here podemos levantar las manos todo mundo aquí y que nos ven en línea and that is why we can sing y es por eso que podemos cantar Dios en lo imposible te adoramos eres invencible soberano tuya en lo imposible te adoramos eres invencible soberano tuya es toda la gloria tuya es tuyo es todo el honor God of the impossible
without giving you the opportunity to invite Jesus into your heart. Sin darte la oportunidad de abrir el corazón a Jesús. So that's you here today. Si ese eres tú hoy. With every head bowed and every eye closed. Con toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Just repeat this prayer after me. Repite esta oración después de mí. And just say Jesus. Di Jesús. I thank you. Gracias. For this opportunity. Por esta oportunidad. That you are giving me today. Que me das hoy. Father. Padre. I thank you. Te doy gracias. For the cross. Por la cruz. Where you died for me. Donde moriste por mí. Forgive me. Perdóname. For all of my sins. Por todos mis pecados. And today. Hoy. I open my heart to you. Te abro el corazón. And I make the decision. Y hago la decisión. To serve you. Servirte. Help me. Ayúdame. To live a life. Vivir una vida. That pleases you. Que te agrade. In Jesus name we pray. Nombre, Jesús, oramos. Amen and amen. Amen y amen. If that is you that did that today, si ese eres tú que hiciste esa oración, or watching us online and you did it, en línea. if you're here, you can visit our connection table. Si estás aquí, visita la mesa de conexión. But we have a little something for you. Tenemos algo para ti. And if you did it online, si lo hiciste en línea, just go ahead and message us. Mándanos un mensaje. And we can send you that information as well. Te podemos mandar esa información de igual manera. Le podemos dar un aplauso al Señor. Come on, I know we can give it better to him for that. Tú puedes hacer mejor que eso. Thank you, brother Calderon, again. Gracias, hermano Calderón. For that awesome testimony. Por este him a hand. increíble testimonio. Den un aplauso al Señor por su vida. Thank you for being here today. Gracias por estar aquí hoy. Thank you for connecting with us online. Gracias por conectarse con nosotros Don't en forget línea. about our Christmas service next Sunday. No se les olvide el servicio navideño este domingo. Please invite someone. Por favor, invite a alguien. And let's have a great time together celebrating the birth of Jesus. Vamos a tener un tiempo increíble celebrando el nacimiento de Jesús. God bless you. Dios les bendiga. And we'll see you outside. Nos miramos afuera. Bye bye.